வயிலுவோம் இயந்திர இயல் பழக்கு தமிழில் அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழக்கு தமிழில் வழங்குவது தமிழ் மத் தாளமுத்து ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்று எம்இ சிக்ஸ் ஃபோர் ஜீரோ ஃபோர் தெர்மல் இன்ஜினியரிங்கில் தேர்ட் யூனிட் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இது வந்து ஸ்டீம் நோசில்ஸ் அண்ட் டர்பைன்ஸ் இதில் மாடியூல் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் நைன் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் நைன் மாடியூலில் வந்து கிளாசிஃபை ஸ்டீம் டர்பைன்ஸ்ன்னு கேட்டிருக்கேன் ஸ்டீம் டர்பைன்ஸில் இருக்கிற டைப்ஸ்லாம் என்னென்ன இந்த கிளாசிஃபிகேஷன்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் இப்போ ஸ்டீம் டர்பைன் கிளாசிஃபிகேஷன் ஃபஸ்ட்டு இது வந்து ஃப்ளோ டைரக்ஷனை பேஸ் பண்ணி அக்கார்டிங் டு த ஃப்ளோ டைரக்ஷன் அதாவது ஸ்டீம் ஃப்ளோ டைரக்ஷன் ஸ்டீம் ஃப்ளோ ஆக்சியலாக இருந்துச்சுன்னா அது ஆக்சியல் டர்பைன் பேர் ரேடியலாக இருந்துச்சுன்னா ரேடியல் ஃப்ளோ டர்பைன் பேர் டேஞ்சென்சியலாக இருந்துச்சுன்னா டேஞ்சென்சியல் ஸ்டீம் டர்பைன் மிக்சட் ஃப்ளோ ஸ்டீம் டர்பைன் பேர் இதில் என்னவாக சொல்கிறாங்க ஆக்சியல்னா என்னது ரேடியல்னா என்னது ஆக்சியல்னா இப்போ இருக்கு பாரு இங்கே சென்ட்ரில் ஒரு ஆக்சியஸ் இருக்கு ஆக்சியல் இருக்கு சாஃப்ட் அந்த சாஃப்டில் தான் இந்த ரோட்டர்லாம் பிளேடெல்லாம் மாட்டியிருக்கிறாங்க இப்போ ஸ்டீம் வந்து இந்த ஆக்சிஸ்க்கு பேரலாகவே ட்ராவல் பண்ணி போய்கிட்டே இருக்குன்னு வைங்க அப்போ அந்த இதை வந்து என்ன சொல்லலாம் ஆக்சியல் ஃப்ளோ டர்பைன்னு சொல்லலாம் இந்த இதில் இருக்கு பாரு ஆக்சியல் ஃப்ளோ இந்த இதில் இதன் மூவிங் பிளேடு இது வந்து கைட் பிளேட் தட் இஸ் நாசில் இந்த இதுக்குள்ளே இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாகவே போய்கிட்டே இருக்கும் அதாவது இந்த சாஃப்டுக்கு வந்து பேரலெல்லாம் போய்கிட்டே இருக்கும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் என்னது ஆக்சியல் ஃப்ளோ டர்பைன் ரேடியல்னா இப்போ இந்த இதில் இருக்கு பார் இந்த இதில் இங்கேருந்து போகும் இதுக்குள்ளே இங்கேருந்து போய் அதனுடைய சென்டரை நோக்கி போகும் சாஃப்டுடைய சென்டரை நோக்கி ஸ்டீம் போகும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அது என்னது ரேடியல் டேஞ்சென்சியல்னா கரெக்டாக இந்த மேல் மட்டத்தில் மட்டும் போகும் மேல் மட்டத்தில் இப்படி தட்டி விட்டு அப்படியே போய்கிட்டே இருக்கும் அதாவது இந்த சாஃப்டுக்கு குறுக்கு வசத்தில் இதில் வந்து சாஃப்டுடைய இதிலேயே பேரலாக போகுது இதில் வந்து சாஃப்டுடைய அவுட்டரில் இருந்து அது சென்டர் நோக்கி போகுது இன்னொன்று வந்து சாஃப்டுக்கு கிராஸ் வைஸாக அப்படி மேலாப்பில் போகுது அந்த இது டேஞ்சென்சியல் அல்ல இதனுடைய மிக்ஸ்டாக இருக்கலாம் ஆக்சியலும் டேஞ்சென்சியலும் சேர்ந்துருக்கலாம் ரேடியலும் டேஞ்சென்சியலும் சேர்ந்துருக்கலாம் அல்ல ஆக்சியலும் ரேடியலுமே சேர்ந்துருக்கிற டர்பைனாக இருக்கலாம் எப்படின்னாலும் இதில் நாலு டைப் இருக்கு பிறகு வே ஆஃப் எனர்ஜி கன்வர்ஷன் எனர்ஜி எப்படி அந்த டர்பைன்லேருந்து கிடைக்குதுங்கிறத பொறுத்து இம்பல்ஸ் டர்பைன்னு சொல்லலாம் நல்ல ரியாக்ஷன் டர்பைன்னு சொல்லலாம் இந்த ரெண்டு டைப்பை தான் நம்ம எல்லாபரேட்டாக படிக்க போகிறோம் இதில் தான் கால்குலேஷன்ஸ் இதெல்லாம் போட போகிறோம் இம்பல்ஸ் டர்பைன்கிறது ஸ்டீம் வந்து ஹை வெலாசிட்டியில் இம்பிஞ்ச் இம்பிச்சுன்னு குத்துறது அல்லாட்டுனா அதை தாக்குறது அந்த பிளேட்ஸை தாக்கி அதை ரொட்டேட் பண்ண வச்சிச்சுன்னா அது இம்பல்ஸ் டர்பைன் இன்னும் ரியாக்ஷன் டர்பைன்கிறதுல பிளேடு வெளியே கூட இதே மாதிரி ஸ்டீம் நுழைஞ்சு வரும்போது அங்கே எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி அந்த எக்ஸ்பேன்ஷனால் ஒரு ரியாக்ஷன் க்ரியேட் ஆகி அந்த ரியாக்ஷனால் அந்த பிளேட்ஸ்லாம் மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா அதுக்கு பேர் ரியாக்ஷன் டர்பைன் இது ரெண்டு நம்ம இன்னும் டீட்டெயிலாக படிக்க போகிறோம் அப்போ இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய படிப்போம் கால்குலேஷன்ஸும் போட போகிறோம் டைப் ஆஃப் காம்பவுண்டிங் முதல்ல காம்பவுண்டிங்னா என்னென்னு சிம்பிளாக சொல்கிறேன் பிறகு இதை தனி மாடியூலாகவே நம்ம படிக்க போகிறோம் ஒவ்வொன்றுக்குமே ஒவ்வொரு மாடியூல் நம்ம படிக்க போகிறோம் அதாவது இந்த ஸ்டீம் டர்பைனை பொறுத்தளவில் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணாமல் விட்டோம்னா அது வந்து தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஆர்பிஎம் வரையிலும் கூட சுத்த ஆரம்பிக்கும் ஆனால் நம்மளுடைய ப்ராக்டிக்கல் பர்பஸ்க்கு தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஆர்பிஎம்ல ரொம்ப அதிகமானது அது யூஸ் இல்லை அதனால் அதனுடைய ஸ்பீடை நம்ம எந்த ஏதாவது ஒரு விதத்தில் குறைக்கணும் அந்த இதை ஸ்பீடை குறைக்கிறதுக்கு ஸ்டீம் டர்பைனை பொறுத்தளவில் மூணு மெத்தட் இருக்கு அதில் ப்ரெஷர் காம்பவுண்டிங்னு இருக்கு இதில் வந்து ப்ரெஷரை வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஒரே ஸ்டெப்பில் குறையாமல் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக குறைச்சிக்கிட்டே போகிறது வந்து ப்ரெஷர் காம்பவுண்டிங் வெலாசிட்டி காம்பவுண்டிங்கிறது வெலாசிட்டி அதே மாதிரி நமக்கு நாசில்ல மட்டும் அதிகமாக ஆகும் அது மூவிங் பிளேடில் போகும்போது கொஞ்சமாகத்தையும் குறையும் இப்படி கூட குறையாக இருக்கிறத ஒரு நார்மலாக ஸ்லைட்டாக அப்படி குறைஞ்சிக்கிட்டே வர்றாப்பில் நம்ம அந்த டர்பைனில் ஸ்டேஜஸ் அமைச்சு அதுக்கான 
பிளேட்ஸ்லாம் அரேஞ்ச்மெண்ட் மாற்றி கொடுத்தோம்னா அது வந்து கரெக்டான ஸ்பீடுக்கு ஃபுல் கெப்பாசிட்டியில் நல்லா ஓட ஆரம்பிக்கும் அதுக்கு பேர் வெலாசிட்டி காம்பவுண்டிங் இந்த ரெண்டும் சேர்ந்து ப்ரெஷர் காம்பவுண்டிங் வெலாசிட்டி காம்பவுண்டிங் ரெண்டும் சேர்ந்து இருக்கிற டர்பைன்ஸும் இருக்குது இந்த மெத்தட்னால நமக்கு ஈஸியாக அதனுடைய ஸ்பீடை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் நமக்கு ஹை எஃபிஷியன்சி கிடைக்கும் ஓகே இந்த இதில் மூணு டைப் இருக்குது பிறகு எக்ஸாஸ்ட் க கண்டிஷன் நம்ம டர்பைன்லேருந்து உள்ள இந்த இதில் பாரு இந்த ரெட் கலரில் டர்பைனில் நம்ம உள்ள ஸ்டீம் அனுப்புகிறோம் இந்த இது வந்து இந்த ரோட்டார் அதாவது இந்த பிளேட்ஸ் வழியெல்லாம் உள்ளே நுழைஞ்சி வெளியே வருது இந்த உள்ளே நுழைஞ்சி வெளியே வரும்போது இந்த சாஃப்டை சுத்த வைக்குது ஓகே இதில் ஃபிக்ஸட் பிளேட் மூவிங் பிளேட் இது மாறி மாறி உள்ளே நுழைஞ்சி இது வரும்போது இந்த சாஃப்டை சுத்த வைக்குது ஓகே இந்த இதில் இந்த கீழே கடைசியாக வர்றது என்னது எக்ஸிட் இந்த இதை எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் இதை ஏதாவது ஒரு பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறோமா அல்லாட்டினா இந்த இதை மறுபடியும் கண்டென்ஸ் பண்ணுறது கண்டென்ஸ் பண்ணினா என்னது இப்போ ஸ்டீமாக இருக்கிறத வாட்டராகவே மாற்றுறது வாட்டராக மாற்றி மறுபடியும் பாய்லருக்கு அனுப்பி பாய்லர்லேருந்து ஸ்டீமாக கிரியேட் பண்ணி இங்கே அனுப்புறது இன்லெட்டுக்கு இப்படி பண்ண போகிறோமா அல்லாட்டினா அட்மாஸ்பியர்லேயே விட போகிறோமா அல்லாட்டினா இதுலேருந்து வர்ற ஸ்டீமை வேற ஏதாவது பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ண போகிறோமா அப்படிங்கிறத பொறுத்து இந்த டர்பைனை நம்ம பேர் சொல்லலாம் இப்போ இந்த இதுலேருந்து வர்ற அவுட் அவுட்லெட்லேருந்து வர்ற ஸ்டீமை மறுபடியும் கண்டென்ஸ் பண்ணி அதை மறுபடியும் பாய்லருக்கு அனுப்பிச்சு பம்ப் மூலமாக பாய்லருக்கு அனுப்பிச்சு அங்கே ஹீட் பண்ணி ஸ்டீமாக கன்வெர்ட் பண்ணி உள்ளே அனுப்பணும்னா அந்த டர்பைனுக்கு பேர் கண்டென்சிங் டர்பைன் பேர் யூஸ்வலாக எல்லா ஸ்டீம் டர்பைன்ஸும் கண்டென்சிங் டர்பைன்ஸாக தான் இருக்கும் எஸ்பெஷலி ரொம்ப பெரிய டர்பைன்ஸ்லாம் நம்ம பவர் பிளான்ஸில் இருக்கிறதெல்லாம் கண்டென்சிங் டர்பைன்ஸாக தான் இருக்கும் ஏன்னா உள்ளே போகிற வாட்டர் ஸ்டீம் வந்து கெமிக்கலி ட்ரீட் பண்ணியிருப்பாங்க உள்ளே போய் எதுவும் ரியாக்ட் பண்ணாமையும் உள்ளே போய் எதுவும் சால்ட் டெபாசிட் ஆகாமையும் இருக்கிறதுக்காக நம்ம அந்த வாட்டர் வந்து உள்ளேயே சர்க்குலேட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு தடவை ஸ்டீமாக மாதிரி உள்ளே போகும் வெளியே வரும்போது மறுபடியும் அதை வாட்டரை கன்வெர்ட் பண்ணி மறுபடியும் அந்த வாட்டரையே ஹீட் பண்ணி ஸ்டீமாக போய் இப்படியே வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ நமக்கு வந்து உள்ளே இருக்கிற வாட்டர்னால எந்த ப்ராப்ளமும் உள்ளே இருக்க பார்ட்ஸுக்கு நடக்காது ஆனால் அப்படி இல்லாமல் நம்ம இந்த இதை அட்மாஸ்பரிக்கு விட்டுட்டு புதுசு புதுசாக ஒரு வாட்டரை ஒரு ரிவர்ல இருந்தோ அல்ல ஒரு லேக்ல இருந்தோ எடுத்தோம்னா நமக்கு கண்டாமினேஷன் உள்ள ஏதாவது சால்ட்டு இப்படி இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா உள்ள போய் டெபாசிட் ஆயிரும் கொஞ்ச நாளில் கெட்டு போகும் அதனால கண்டென்சிங் டைப் தான் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அடுத்தது எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் டைப் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் டைப்னா இதில் அவுட்லெட்ல இருந்து வர்ற ஸ்டீமை மறுபடியும் வேற எதுக்காவது யூஸ் பண்ணுறது இது பொதுவாக கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் அப்படி இது யூஸ் பண்ணுவாங்க இதை மறுபடியும் ஏதாவது ஒரு கெமிக்கல் பிளான்ட்டில் கொடுத்து அதை ஹீட் பண்ணுறதுக்கு இப்படி இதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி தான் பேக் ப்ரெஷர் டர்பைன்ஸ் பேக் ப்ரெஷர் டர்பைன்ஸ்னா இப்போ இந்த இதில் மூணு ஸ்டேஜ் இதில் காட்டியிருக்கிறாங்க இந்த மூணு ஸ்டேஜில் ஏதாவது ஒரு ஸ்டேஜில் நமக்கு நமக்கு கொஞ்சம் ஸ்டீமை வெளியே எடுக்கணும் இந்த டெம்பரேச்சர் இந்த ப்ரெஷர்லனா நம்ம வெளியே எடுத்துக்கலாம் அப்படி எடுத்துட்டு அதை வேற ஏதாவது ஒரு பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படி இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் என்னது பேக் ப்ரெஷர் டர்பைன்ஸ் ரீஹீட்டிங்னா இந்த இதில் ரெண்டு ஸ்டேஜ் வந்துருச்சு ஆனால் அதனுடைய டெம்பரேச்சர் ரொம்ப குறைஞ்சிருச்சு அதனுடைய ப்ரெஷர் ரொம்ப குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா நமக்கு மறுபடியும் தேர்ட் ஸ்டேஜில் அதை அனுப்புறதுல பிரயோஜனம் இல்லை அப்போ மறுபடியும் அதுக்கு ஹீட் பண்ணி அதுக்கு மறுபடியும் அதுக்கு ஃபுல் ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்கணும் அந்த இதுக்கு யூஸ் பண்ணோம்னா அப்படி ஒரு சர்க்கியூட்டை நம்ம கிரியேட் பண்ணோம்னா அப்படி இருக்கிற டர்பைனுக்கு பேர் என்னது ரீஹீட்டிங் டர்பைன்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டேஜஸ் சிங்கிள் ஸ்டேஜ்னு சொல்லலாம் மல்டி ஸ்டேஜ்னு சொல்லலாம் ஒரு ரியாக்ஷன் டர்பைனில் எப்படி ஒரு ஸ்டேஜுங்கிறது இருக்கும் அதே மாதிரி இம்பல்ஸ் டர்பைனில் ஒரு ஸ்டேஜ் அல்லாட்னா ஒரு செட்டுங்கிறது எப்படி இருக்குங்கிறத பார்ப்போம் இதில் வந்து ஒரே ஒரு டர்பைன் பிளேடு இப்போ இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ரொட்டேட்டிங் பிளேடு இருக்குது ஒரே ஒரு கைட் பிளேடு இருக்குது அப்போ இது வந்து சிங்கிள் ஸ்டேஜ் இதே மாதிரி அடுத்தடுத்து இந்த சாஃப்ட்வேர்லேயே பின்னால் பின்னால் ஒரு கைட் பிளேடு ஒரு மூவிங் பிளேடு இப்படி அடுத்தடுத்து அடுக்கி வச்சுருந்தாங்க நான் இந்த இதிலெல்லாம் இருக்கல இதே மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது வந்து என்னது மல்டி ஸ்டேஜ் டர்பைன் இதனால் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது அதை நம்ம பின்னால் பாடிப்போம் அடுத்து இன்லெட் ப்ரெஷர் ஸ்டீமை உள்ள என்ன ப்ரெஷரில் அனுப்ப போகிறோங்கிறத
மீடியம் டர்பைன் அதாவது மீடியம் ப்ரெஷர் டர்பைனாக இருந்துச்சுன்னா டூ பார் டூ ஃபார்ட்டி பார் ஃபார்ட்டி அட்மாஸ்பரிக் வரையிலும் அதனுடைய ப்ரெஷர் இருக்கும் ஹை டர்பைன் ஹை ப்ரெஷர் டர்பைன் நம்ம சொன்னோம்னா அதுக்குள்ள போகிற ஸ்டீமுடைய ப்ரெஷர் வந்து ஃபார்ட்டி பாருக்கு மேலே இருக்கும் அப்படியே நம்ம கிளாசிஃபை பண்ணலாம் சின்னது பெருசுன்னு சும்மா சொல்கிறதுக்கு பதிலாக இது ஹை ப்ரெஷர் டர்பைன் மீடியம் ப்ரெஷர் டர்பைன்னா நமக்கே தெரிஞ்சுக்கிடும் அப்போ இவ்வளவு ப்ரெஷர் உள்ளே யூஸ் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு இந்த ஆறு ஹெட்டிங்லேயும் நம்ம வேரியஸ் டைப் ஆஃப் டர்பைன்ஸ் பார்த்துருக்குறோம் இதில் நம்ம வந்து இம்பல்ஸ் அண்ட் ரியாக்ஷன் டர்பைன் தான் நம்மளுடைய சிலபஸில் இருக்குது அதுலேயும் சிங்கிள் ஸ்டேஜ் மல்டி ஸ்டேஜுங்கிற இது இருக்குது அதே மாதிரி ப்ரெஷர் காம்பவுண்டிங் வெலாசிட்டி காம்பவுண்டிங் ப்ரெஷர் வெலாசிட்டி காம்பவுண்டிங் இதையும் நம்ம ஸ்லைட்டாக அதனுடைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எதுக்காக இருக்குதுங்கிறதெல்லாம் நம்ம படிக்க போகிறோம் ஓகே என்னுடைய சேனல் வந்து ஏயு மெக் இன் தமிழ் இதுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் உங்களுக்கு ரிமைண்டர்ஸ் வரும் அந்த ரிமைண்டர்ஸ் மூலமாக வரிசையாக என்னுடைய மாடியூலில் படிச்சுக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிலபஸ் முழுவதும் கவர் ஆயிரும் அப்போ நீங்கள் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதும் ஈஸி எக்ஸாமினேஷன் போய் அட்டன் பண்ணுறதும் ரொம்ப ரொம்ப எளிது நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ணி நீங்கள் பாஸ் பண்ணலாம் ஓகே சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ